y t y ese es el New York Times, el periódico que para algunos pues es el periódico número uno en el mundo, de para, especialmente para los políticos, los diplomáticos, los, es el que leen, el que lo leen, ¿no? Y, y, me, y, y nos dice usted, Ulises, dice lo siguiente, eh, queremos el comentario de, del analista porque ya se conocen, mire lo, que, mire, mire lo que nos ha dicho acá, ya se conocen algunos nombres, y dice aquí que para alarma de a todos aquellos que aman la paz en el mundo, la selección del secretario de Estado no podría haber sido más horrorosa. Mire cómo nos... Porque usted nos está diciendo aquí que hay ya casi el 100% de posibilidades que Rudy Giuliani sea el próximo secretario de Estado. Y usted nos hace acá esa, entre paréntesis, nos pone. Ustedes recuerdan al capo mafioso de origen italiano, Rudy Giuliani. Miren lo que nos pone usted. Y dice como secretario de Estado. Eh, es un paso que se ha dado en la dirección quizás más a la derecha del George Bush, aquel del año 2000, que a través del fraude, de acuerdo a muchos, se apoderó de las elecciones y luego después fue a apoderarse del Medio Oriente bajo aquella justificación de que habían bombardeado Nueva York. Y mire qué cosa más importante, ¿quién era el alcalde de ese momento en Nueva York? Este señor Rudy Julián. Bueno, usted pide comentarios, ahí vamos a, se lo estamos pasando a nuestro analista. Y, y también nos hace mención usted de que se está mencionando acá, dice a alto funcionario de JP Morgan. Mire, de JP Morgan. Para el tesoro de los Estados Unidos. Mire que... Porque como dice nuestro analista, y ahí coinciden muchos. Oiga bien, no sigan los discursos. No le ponga atención a las palabras. Vea y póngale atención a los miembros del gabinete. Porque esos son los que hacen la política. Entonces mire usted qué, qué interesante. Ya se le entregó la política exterior entonces a los guerreros. Representados por el señor Guliani y... De acuerdo a este detalle que usted nos ha mandado, se les está entregando la economía a los banqueros de Wall Street. Y, y se pregunta a alguien, bueno, ¿y entonces? ¿Qué hay de nuevo? Bueno, ya vamos a ver qué nos dice nuestro, nuestro analista, porque imagínense lo que usted nos está mandando aquí, nos dice aquí, este nombre sí es todavía aún más alarmante. Este nombre dice Joe Arpaio. Mire. Si este señor es aquel sheriff de un estado allá fronterizo con México. Que por cierto lo consideran uno de los más supremacistas, ultranacionalistas, que mandaba a los paramilitares a cazar mexicanos, así decía yo, así decía, así decía, y en una entrevista sí dijo él, sí, así digo yo, yo soy ese, decía, y lo, y lo público, yo Arpaio, eh, sale acá en la lista como de los considerados alguna 
posición dentro del Departamento de Justicia. Mire usted. Entonces ahí viene el punto del que nos hablaba nuestro analista y quizás así va a ser. Estamos ante la transición quizás de un capitalismo salvaje a un, a, hacia un supracapitalismo. Mire, mire cómo, mire cómo está esta situación. Eh, bueno, no queremos, eh, porque esta sola era una, eh, a ver qué nos, eh, para que nos clarifique algo acá nuestro analista, ¿verdad? Porque hay otra serie de preguntas acá. Vámonos directo entonces, pasemos el micrófono en vivo, a todo color, hacia El Salvador. Adelante. Bueno, yo desconozco a, a nadie nombrado ya en ese gabinete, pero por lo que nos dicen ahí... Si uno de los Morgan va a encargarse del tesoro de los Estados Unidos, pero no ellos lo manejan ya, pues. Si Morgan es uno de los cuatro empresarios, o sea, esos grupos que él representa y otros tres más, son los dueños prácticamente de la Reserva Federal. Y el tesoro de los Estados Unidos está al cuidado de la Reserva Federal. Como que pongamos a un zorro cuidando un pollo, a un zorro con hambre. Entonces eso lo que nos indica es que los poderes fácticos de los Estados Unidos, o sea, el verdadero poder, es prácticamente el que quiera ser o no, legal o no legal, llevó al poder al señor este Trump. No hay, ahí sí que no hay mentiras, no podemos equivocarnos. Y por esa razón, como él mismo dijo que las elecciones en Estados Unidos pues, estaban sometidas no solo a la legalidad, de legalidad cuando convenía. Entonces tenemos, no podemos esperar en Latinoamérica y el mundo absolutamente ningún cambio que vaya en beneficio de las mayorías pobres que poblamos todo el, todo el mundo. De esta gente, pues, no se puede esperar nada y los pueblos tenemos que empezar a prepararnos ya en una forma diferente para luchar en contra de lo que viene. Porque de lo que se trata es de que en países como, pongo el Salvador de ejemplo, porque aquí vivo y porque aquí ya se está dando eso, Aquí ya no hay medicinas en los hospitales. Dan aspirinas, dan cositas que a ellos se les regalan indudablemente. Pero medicinas que verdaderamente puedan ayudarle a, por lo menos a mitigar las enfermedades de los que llegan a pedir medicina, eso aquí ya se acabó. Las escuelas aquí ya no las reparan. Las escuelas aquí se están acabando y van a seguir acabándose. Entonces, todo en el mundo va a ser ya privatizado. Por eso mencionaba yo al presidente del Brasil, al recién no electo, sino que puesto ahí por esos poderes internacionales, que lo primero que dijo fue esto, yo voy a dar a privatizar todo. Y eso fue lo que pasó también aquí en El Salvador desde los años en que se firmó, que se firmaron los acuerdos de paz. El Partido Comunista y los militares, algunos militares, y por supuesto los representantes de, la, de, la, de los oligarcas, acordaron privatizar lo poco que en este país había. Y no se opuso el Partido Comunista, al contrario, lo aceptaron ellos con todo gusto, con todo cariño. Bienvenido, dije, la privatización, porque los trabajadores van a ser los dueños de las empresas. ¿Cómo podíamos nosotros creer eso? Pues el mundo ahora, al conocer a estas personas que asumen el verdadero poder económico, político, social y militar de los Estados Unidos, esa gente no tiene alma, no tiene corazón, 
la visión de ellos es, por eso mencionaba yo el monte de los olivos, donde adoran un becerro de oro, que es lo que están haciendo ahora, es el oro, ellos aman el oro, y ya lo tienen acumulado, y el oro da un gran poder, entonces las cosas en Estados Unidos con ese nuevo gobierno, y si realmente esa gente va a empezar ya a gobernar, ya están nombrados como secretario de Estado, y el otro del Tesoro, hombre, aquí las cosas, claramente está quedando un capitalismo que nunca fue bueno tampoco, pero tenía leyes. Y si nosotros, con nuestro poder, luchábamos y hacíamos cumplir esas leyes, pues hombre, había un poco de, de garantías para el buen vivir. Pero con esta gente, esta transición, yo así le llamo, del capitalismo con un marco legal, aunque no se cumpla, si los trabajadores no lo hacen cumplir, pero dentro de ese marco legal, ese capitalismo algo se le arrancaba, pero al que viene ya no se va a poder. Y no se va a poder precisamente porque están preparando sicarios, aquí en toda Centroamérica están preparando sicarios porque ya no va a importar el ejército ni la policía. Estos sicarios que están creando ahora se van a encargar de eliminar toda oposición y están incrementando ya, por ejemplo, esa toma de, de, de colonias. Eso, eso es como un entreno. Y nosotros no estamos diciendo absolutamente nada. ¿Por qué? Ah, porque confiamos en que el partido que llegaba al poder iba a evitar todo eso. Pero poco a poco nos dimos cuenta que incluso el tal partido está involucrado con, esas, con esos grupos de terror, con esos grupos de futuros sicarios dirigidos por actuales sicarios. Entonces, eso es lo que le viene a todo el mundo. Por supuesto que aquí tenemos que empezar ya con una visión futurista de qué debemos de hacer en estos momentos. Y lo menos que podemos hacer nosotros, y hasta, hasta donde se nos permita, es estar haciendo esta clase de denuncias responsabilizando a nuestros periodistas, a nuestros intelectuales que no tienen el valor ni siquiera de mencionar estas cosas en las entrevistas que les hacen. Terminaría ahí, Pablo. Entonces, eh, Entonces eh, amigos, respuesta a su, a su punto que tenía sobre esos eh, últimos reportes que han llegado. Eh, aquí su radio global siglo XXI le está dando un adelanto que todavía no se ha hecho, no ha llegado a algunos lugares del planeta. Imagínense usted, porque aquí estamos conectados directamente con, con lo último que está sacando a lo que le llaman el equipo de transición ¿verdad? del señor Donald Trump y sus, uh, y sus asesores que están en estos momentos haciendo las elecciones indicadas para los diferentes puestos. Otro signo de alarma que ha mandado al mundo, especialmente de aquellos que todavía creen que el planeta es salvable, es que va a poner a cargo de, acá le llaman eh, eh, la Secretaría para la Protección del Medio Ambiente, eh, tiene a dos seleccionados en estos momentos que dicen que lo del, lo del calentamiento global es una farsa y que el calentamiento global lo han inventado los, los de la izquierda para ganar más votos imagínense usted esta gente va a estar ahorita en, la, en las posiciones de lo que es las puestos más elevados de los departamentos acá de protección del medio ambiente. Eh, hay que mencionarles a nuestros amigos y amigas que desde el día de las elecciones hasta ahorita eh, las partes eh, de los 
del pueblo de Estados Unidos a lo largo y ancho del país siguen en las calles. Siguen en muchas esquinas del país, han salido.